Basta Kama kama umefungua Soma Episode as Chapter 2 First time Follow Hebu fuata hii Ndiyo sababu nimekuambia Sina Sina pressure Hallelujah Kitabu nacho Ni chakutoka Basi Binti yake farao wakashuka mtoni kuoga na watumwa wake wa kike wakawa wanatembea tembea kando kando ya mto binti farao akakiona kile kikapu katika majani majani akamtuma mjakazi wake aitukue alipoifungua alimuona yule mtoto mchanga analia basi akamwonea huruma akasema Hallelujah. <laughs> mtoto binti farao akamwambia huyo mama unapiga basi mtuze mtoto huyu kumlea kwa niamba yangu nami nitakilipa mshahara wako basi huyo mama akamchukua mtoto akamlea mtoto alipokuwa mkubwa wa kiasi mama yake akampeleka kwa binti farao naye akamchukua na kumfanya e, mwanawe binti farao akasema nimemtoa majini kwa huyo kwa hiyo akampa mtoto huyo jina Musa Musa sema amen Bwana asifiwe wakati Musa alizaliwa kuna sheria ilikuwa imetolewa na mfalme Farao inasema watoto wote wakizaliwa wa Ibrania wauawe na wakunga Bwana asifiwe yani wale wakunga midwives wakienda kusaidia wamama wakute kwamba ni kijana amezaliwa wakaambiwa make sure that you keep that boy bwana asifiwe sana but in the, at the same, same time kumbe ndio wakati Mungu amepanga the deliverer wa wakati huo yani mwongozi wa wakati huo azaliwe bwana asifiwe the same, same time wakati shetani amepanga watoto wote wamalizwe ndio the same, same time Mungu amepanga yule ambaye atawatoa kwa utumwa azaliwa wakati huo. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu alikuwa mtoto mteule aliyezaliwa wakati huo, ilibidi Mungu atumie nguvu yake inaitwa kibali ndio amu preserve huyu mtoto. Bwana asifiwe sana. Ninajaribu kusema nini? Kibali cha Mungu kikiwa juu ya mtu, it doesn't matter amezaliwa lini. It doesn't matter ameolewa lini. It doesn't matter amekuja kufanya kazi ya Mungu lini. Lakini kama kibali cha Mungu kitamuongoza, kitamwepesha kwa hatari zote ambazo ni za dunia hii. Ninasema kibali cha Mungu kikuepeshe wakati huu. Kwa sababu kama vile Musa wewe umeteuliwa, umeokoka, nijibu umeokoka. Kama umeokoka Maandiko yanasema kwamba katika wokovu tumeteuliwa na kufanya ukoo wa kifalme. Kwa hivyo tunatawaliwa na kibali cha Mungu. Praise God. That is the same time ambao Farao amepanga watoto wa uawe ndio huo wakati ambapo Musa amezaliwa. But because Mungu wa Musa ni Mungu wa kibali, akahakikisha atamu preserve mtoto tunamwabudu Mungu ambaye upreserve wale watu wake na anawalinda chini ya kitu kinaitwa kibali. Praise the name of the Lord. Na hicho kibali tunakipata kutokana na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati amezaliwa maandiko yanasema mama yake akaomba mtoto ni mzuri na akamweka kwa kikapu na akakumweka kwa maji. Bwana asifiwe sana. Na dada yake mkubwa dada yake Musa kasi ana kadogo akasema wacha ni nifuate hii kikapu nione my brother kile kitamba bwana asifiwe sana mungu ali prepare msichana wa bindi farao ndio akuje mahali pale apatana na kile kikapu 
it was properly planned bwana asifiwe sana ndipo za Mungu akutetee huwa anahakikisha anaunganisha mambo za wasawa ndio sababu anafundisha na waambia mtu yeyote ambaye anakuja kwa maisha yako ukikundua kwamba ana nia mbaya usimdharau bwana asifiwe sana ukikundua mtu amekuja kwa maisha yako na ana nia mbaya usimdharau unakuanga na sababu bwana Yesu asifiwe kila mtu ambaye Mungu analeta kwa maisha yako amemtuma papa sili ndio mpango wa Mungu utimie katika maisha yako bwana Yesu asifiwe maandiko yanasema kama msichana alipoona kikapu dada yake akajitokeza nataka uangalie hapo siongee sana hii story unajua msichana alipoona kikapu kabla hakikirie fikirie dada yake akatokea akamuuliza Niende nikakuletee yaya, yaya wakumea huyu mtoto. Msichana akamwambia, "Ndio. Hebu sema ujanja, msikasichana kadogo kwa na akili. Bwana asifiwe." Kaka tokea nikasema, "Niende nikakuletee yaya." Akamwambia, "Ndio." Wakati alisema ndio, aliendea mama yao. Sisemwe ime. Kaliendea mama yao. Kaka hebu nataka ukaone katika ulimwengu wa roho, uone kasichana kakiendea mama kanamwambia, "Wewe mama, pita ukale mtoto wako inasemekana wewe ndio." Ah, bwana asifiwe. Kasiana kanaambia mama yao, mzazi, kanamwambia, "Mama, wewe unaitwa. Pita ukachukua ule mtoto wako umulee." Yes. Kwa hebu sema mimi hapo. Ni muujiza ambao Mungu alifanya hapo. Hebu ni kuamini kitu na usikatae kwa sababu ya kanisa hili ulikuwa unaenda kitabu. Usikatae. Wacha nikwambie kitu. Mimi nakwambia hivi. Sio vitu zote shetani huwa anajua. Usikata hiyo kitu kwa sababu ulikuwa kwa kanisa nyingine ukaambiwa ati shetani anajua kila kitu. Na Mungu anajua kila kitu. Wacha ni kuna vitu shetani anajua. Amen. Ni vile watu hawajawahi kutulishwa vizuri. Lakini kwa makanisa watu wanashitaka kusema Yesu kamdanganya shetani na Yesu kadidanganya wewe. Wacha ni kuambia ukikaa ndani ya Mungu vizuri kuna vitu ambazo zinaitwa na Biblia ya Kiingereza mysteries of the kingdom. Amen. Na mysteries of the kingdom of God shetani huwa azijui. Ah, bwana asifiwe. Amen. Na kwa nini unakataa? Kwa nini unakataa kukubali? Kama shetani angekuwa anajua kwamba huyu mtoto amezaliwa, ndiye mkombozi wa Waisraeli, hapo katoto katiwa kadogo hivyo, shetani angeinfluence Farao, na Farao angeua mtoto, lakini hapo haikuwezekana. Bwana asifiwe sana. Ninaomba Mungu achukue maisha yako kiroho na yaficha mahali ndani ya Kristo ambapo hata saa zingine Ufalme wa Giza unakutafuta unakosekana. Eh hey, sema amen. amen. Ufalme wa Giza huko elewa kati particular time kwamba yule amezaliwa ni mkombozi. Mungu alihakikisha anafanya miujiza yake. Praise God. Amen. Kuna wakati tulienda Kisumu. Niliwaambia na narudia. Tulipokuwa tunaenda nilikuwa na bebo na msai, msai yule yule baba Ben bwana asifiwe sana na tukienda hivi kwa barabara tulieta mapema kuna mahali tulifika barabara yote ikanjaa ile kitu inaitangwa aje frost fro ikanjaa kiasi ya kwamba anaendesha gari na atoni mbele nikamwambia bwana wewe mzee 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 wacha weka gari yako hapa kando angalau tuone hii kitu kile inaweza pale. Na tukiwa hapo, tukiwa hapo tu, tukiwa hapo. Kuna mbasi, kuna mbasi inaitwa climax. Si unaijua si unaionanga. Tunaionanga kama mbasi. Ili kuja ikapita tu, aisiki, aisiki na sisi kwetu tumefanya nini? Ninajaribu kukuambia hivi, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya kutojua ukweli tunaweza kwama lakini wale wanajua ukweli kule tumekuwa na sisi wao wakifika hapo sisi tulikuwa ma na gari yetu nikauliza mzai what is wrong akaniambia hii gari yetu pasta haina ile tumataa ya pale chini ya kuona jini ninaomba Mungu akuweke tumataa ya kuona kiroho amen niponza wakati farao na majeshi yake wanapanga watoto wa uwawe wewe na maisha yako kupitia kipali mnaeskep Si usemeni me. 
I pray that the favor of God will come upon you. Wakati watoto wale wengine inasemekana wanyongwe, Musa tu anapitia tu hapo tu. Bana nashindwa si si kifi, si frost imejaa kwa barabara. How comes Musa? Amepita. Sema hiyo kitu unakijua kile kimesaidia Musa. Bwana asifiwe. Ni naomba Mungu atujalie kanisa la leo. Na sisi ambao tunasikia hizi ripoti. Ni naomba Mungu atusaidie na kwamba tutaweza pita. Kibali cha Mungu kikiwa juu ya mtu kuwa kinamweka kando wakati hatari zimetokea. Kibali kika kina kupriza. Praise the name of the Lord. Musa alikuwa preserved those days because alikuwa ameteuliwa. Na kwa sababu wewe umeteuliwa, yale mambo yanatisha vijana wa siku hizi hayata kutisha kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Una maro ambayo unasema vijana hawezi simama, hawezi wakaendelea, hawezi wakaona uchimbi. Mengine anasema hata hawezi olewa, hawezi kuoa. Weka taa utawaliwe na kipaa. Bwana asifiwe. Kikikutawala yale masauti yote ambayo ni ni against your life wewe unayamazanyamazisha sio kwa nguvu zako mbali kwa uwezo wa Mungu Bwana asifiwe maandiko yanasema akaenda akalelea akaenda akanyonyesha nyonyesho akiwa mtoto mkubwa akarudishwa kwa mwana kwa msichana bibi farao hebu sikiza napenda hii sehemu ambayo inasema alilelewa kwa farao akajua lugha ya Misri akajua siri zote za Misri sasa nataka ujiulize Farao alikuwa wapi saa hizo? Kama shetani anajua kila kitu. Hao kama si kwamba Farao ndiye alimlea Musa mwenyewe. Sikiza nikueleze. Bwana asifiwe. Wakati kibali cha Mungu kiko juu yako, kuna vile utukufu unakuficha. Unakuta kwamba nguvu za ngiza ambazo hupenda kutokomeza watu. Sama, hebu sema sama. Kinger rudia sema sama. Sama hizo nguvu za ngiza zinachanganyikiwa wewe unapitia tu hapo. Amen. ni wakumbushe maana umesahau. Do you remember ile siku ilikuwa 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 tu ilikuwa 2021. Twenty 2013 kama ni juu sasa. Yule mwanasiasa alikuwa anasema yeye atapita wapi? Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2013 ama 2017. Ndio sasa hata kama ilikuwa mwaka gani wa jamani bwana sikwe sana lakini huo mwanasiasa alisema alikuwa amesema ubaki baadhi na raida baadhi na mimi na mimi na kwa huyo mwanasiasa alikuwa na ufunuo na hajaogopa si uchukue hiyo kitu itumie useme nguvu za giza baadhi na na wacha si useme na usiwache na wacha baadhi lakini mimi na familia yangu mimi na hii kanisa. Shetani akae tu baadhi ya tukatai. Na Farao asema vile anasema. Lakini Musa yeye anapita wapi? Kibali cha Mungu kikusaidia. Bwana asifiwe. Wacha kutishwa. Siku na wimbo imeimbwa hapa na vijana na timu ya Mungu sikiza vizuri. Mbona anasema sisi maneno kwa hapo inasema wacha stress. Yesu yuko. Bila si usema hivyo. Haleluya. Sikizanga hii vitu hazinaga. Sikizanga hii manyimbo, hizi nyimbo sikizanga. Si ati ni mbaya. Bwana asifiwe. Unapata utume hapo katikati. Maandiko yanasema Moses was preserved by God. Katikati ya meno, katikati ya meno ya Farao. Katikati ya meno ya Shetani. But because he was a deliverer. Ninasema God will preserve him. God will preserve the church. God will preserve those who serve him. Hallelujah. Na kibali chake kitazidi kukuongoza. Bwana asifiwe. Na because hiki kibali kiwe juu yako, there are some things you have to understand. In the book of Joshua. Hallelujah. Joshua chapter 6 verse 22. Haya ndio mambo ninafundisha niliwaambia the other time. Ya kwamba huwa tunaongea kuhusu kibali tunaona vile kibali kimefanya mambo mazuri kama hiyo tumeona. Lakini tunakosa kuelezana ndiposa kuenda hicho kibali unastahili kufanya nini? In this church unajua. Yaani tunakuja hapa tunafundishana unajua. 
Kibali akikujangi juu ya mtu kwa sababu anaendaka kanisani peke yake. There are some things you have to understand when you are in the church. Nimesema kitabu gani? Joshua chapter 6 verse 22 somebody read. Na usichokake kusoma Biblia. Bwana asifiwe. Hata kama ulikuwa kwa kanisa jingine watu hawasomi Biblia sana. Huku inasomangwa sana. Ndio udhibitishe zile vitu tunasema. Bwana so Moses was preserved through the favor of God walikuja kujua after 40 years alirudi huko tena akiwa amejaa mungu tuseme nini sasa sikiza haya mambo wapi leo wapi mambo fulani unasahihi kujua 22 but Joshua and said to the two men that had spread around the country Joshua atawaambia wale vijana walioenda kuipeleleza inji ni hapo endelea go into the Harold's house And then kwa ile nyumba ya yule kaaba na mwende mtoe huyo mama mkuje na yeye na kila kitu ako nacho kama vile mlimwambia Bwana asifiwe wakati wakati Joshua wanaiteka mji wa Jericho kuna kaaba alikuwa anaishi mji wa Jericho Bwana asifiwe sana na wakati majeshi wakati walizunguka ukuta ukaanguka mahali umesoma unasikia ni ngoja hapo brother tunasoma mpaka basi mahali umesoma unasikia wakati ukuta ulianguka Joshua aliambia wale wapelelezi wake akamwambia endeni kwa yule nyumba kwa ile nyumba ya yule kaaba nilete huyo mwanamke ah nasikia vile bia yako inamuita inamuitaje alo so she was not a good Woman Bwana asifiwe sana. Lakini tatu tatu huyo mwanamke ambaye tunaweza sema she was not a good woman she was preserved. Amen. Watu wale wengine wa Jericho ilikuwa imesemekana wauawe wakatapato. Lakini huyo mwanamke akawa preserved. Akapata kibali machoni pa Joshua, akapata kibali machoni pa Waisraeli. Swali tunasahihi kujiuliza watu wa kanisa hili. Why? Kwa nini? Na hata kile nasema alikuwa kaba. Kwa nini inasemekana kwamba atolewe? Bwana asifiwe. Tunajua it is because wakati walikuwa wameenda kupeleleza nchi. Waliingia kwa nyumba yake mwanamke akafikiri amepata kazi kama ongea Waliingia kwa hiyo nyumba akafikiria amepata kazi walipoingia kwa nyumba akamwambia ah sisi si wateja sisi ni wapelelezi tuseme amen sema amen haleluya hebu kuna mtu anaweza kunifungia mkono bwana asifiwe nataka kukuambia tuelezane kibali wa kinatoka wapi kibali cha Mungu au sisi sisi sio watu wenye hiyo sisi tunakuja kuipeleleza nje kila mwanamke kumwambia hivyo watu wa jeto wakaingia kwa mlango wakamwambia yule mwanamke tunataka hao watu wameingia hapa kwa ni wapendelezi na tunataka kuwaua bwana asifiwe mwanamke mwenye akili hata kama ni mumbai aliwachukua kwa wafadhishe hivi kwa kazi aweka hapa angalia hapa waliweka hapa na wakafanywa hivi angalia kwa kama na yule anawaambia hivi si ati ni wakanisa Bwana asifiwe lakini hicho kitendo ambacho huyo mwanamke alifanya kilifanya apate kibali kanisa misikize ni kueleze ikiwa mtu ambaye ajui Mungu anaweza fanya kitu kama hicho Bwana asifiwe kwa nini sisi tusifanye sikiza ni kueleze mtu Mungu try to preserve men and women of God Ukitaka kibali make sure you preserve men and women of God. Sikiza. Hallelujah. Amen. Au utaona wapelelezi ambao wametumwa na Joshua leo. Sema amen. amen. Hakuna wapelelezi wanaotumwa na Joshua leo, lakini kuna watu wametumwa na Mungu. Can I teach the word today? Father yes. Zikim. This woman was not a good woman, but she preserved 
men of God. Amen. Shida yetu mahali tunapitana na kibali ni kwa sababu we don't know how to preserve those who are sent by God. Amen. Waacha tusaidiane ukiwa kwa hii kanisa na siku ile utatoka huku. Ukitaka kibali cha Mungu preserve those who are sent by God. Amen. Eh. Hey. Wana sipi? Amen. Sikiza nikueleze. Jo, my brother. Sio vizuri ukuje kwa church. Gari yako ikiwa na tairi mpya. Na threads, threads za tairi ya gari yako. Unajua threads? Zile zile za za miguu. Eh? Eh. Yaani threads za tairi ya gari yako, tairi ile. Ziko sawa, zikishika barabara hivi. Inainua kumbi ama inabidia kwa matope na umekuja na gari ya inaiyo kwa church and at the same same time gari ya mchungaji wako tairi za miguu yake vinazilipi kufikanya kwa break am i saying something yes ninajaribu kusaidia mtu hapo bwana siku za usikubali kuenda kanisani na gari yako ikiwa na tairi mpya na tairi ya mtumishi wako inazilipi inataka kama slippers ya kitambo na unakuja unapaki gari yako karibu na yapasa. Yako inaonekana iko na tairi mpya. Na yapasa. Watu kwa makanisa hawajui hizi vitu. Wanasema kila kitu yote iko sawa, ni kiroho ni kuomba. Wacha niwaambie. Preserve the spice. Si useme amen. Na hiyo kitu kitendeke ukiwa hapa ah even wakati Rome na Katifu atakotransfer <laughs> This is how we win favor from God Amai kelea watu wa Mungu Yule kaaba hapo 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 baada kibadi kwa sababu alikuwa sawa Ni kwa sababu alipreserve watu wa Mungu Kwa maana sifiwe Watu wa kiroho watajipanganga wa kiroho sasa kupita kiasi ambao aja msaidia kwanza ndio atusaidie. Acha nikwambie. Watu wa kanisa wa makanisa watu wangi ni mtiani wao wanafanyishwa na ronga kanisa. Amen. Msaidie. Unajua nafeta huku kirada sana. Wakati hapo judge nataka kuhudumia huyu. Sadaki kutumia mtu mwingine. Kwa watu wengine wanasema kama hata alikuwa na ujinga mimi kwa church. Hapa anga unasifiwa. Bwana asifiwe. Amen. Sikiza. Sio vizuri. Sio hebu si unaona bila kusimama. Lakini sio vizuri. Sio vizuri ukuje ukiwa smart hivi. Na mimi pasa wangu unakuta hapa boti yangu hapa iko na kiraka na manyoya. Inaweza kuchukuliwa hiyo manyoya na ndee. Akatengeneza biota. Alafu watu wa kanisa wanasema kama anaubiri Mungu. Si Mungu. Yaani Mungu atoe makoti. Mungu atoe koti mbinguni yule kaaba alificha watu wasiwawe alificha wapelelezi wasiwa sisi watu wa leo tunaachiana wapelelezi wanauawa alafu tunasema tuko sawa bwana sipe sawa amen hebu nisikize niwaambie unataka nilikuja hapa nimekuja hapa siku kadhaa nikagundua hapa kuna viti mpya kwa hicho bwana sipe sawa amen kuna viti mpya siku hapa si unajua ni siku hapa kuna viti mpya siku hapa moja mbili tatu mbili huni ukwe Sijui hizi viti zimetoka wapi. Na nimetunguza polepole kama kwa muda wa mwezi mzima. 
Mimi natunguza kuna viti mpya kwa chaki zilizoko hapa. Unataka kunyamizi viti zilizoleta hapa. Ni mtu alinyamaza, alikinyamazia. Akaleta anunua viti, akaleta hapa. Na hata sasa kikumtua sasa, wacha akae hivyo tutaka kumjua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini waje kuhesabu. Hii ni 650. Hiyo na sima kwa mahamoni. Hiyo ni 650. Hiyo ni 650. Waje niwafundishe watu wa Mungu kwa kibali. Sidio. 6 Hizo ni kwa sababu 26 26 yani hapa kuna 26 za mtu zimenyamaza hapa na hajaleta arudi ya kujie ai bwana asikio sana yaani mtu mtu wa aina hiyo kama mbingu kama mbingu huwa inabebwa hivi na mkono analetewa inaweza kumwendea amen ndio mola aje amen Yanaweza kuendea hiyo mbingu ninakuambia nikasema Mungu Baba yule mtu ambaye alificha wapelelezi kupitia viti hivi Mungu Baba ninaomba ukambariki Amen hiyo maneno inatosha Amen Hayo ndio mambo yalifanana na yule kaaba alichukua alichukua wapelelezi akawaficha ndio wasi wao akawili tena wakati wa ideali walikuja wakiua watu wa siku ile wanaambiwa endeni mlete huyo kaaba watu wale wengine wa Jericho they are slain by by so wanakata watu wanakata watu wanajua lakini mtukuu huyo mwanamke mumulete bwana asifiwe sana mtukuu chukua haya mafundisho kujaweka kwa mfuko wa kiroho na uanze kufanya kama huyo mwanamke amen si useme amen amen you will win favor kwa njia ya maisha yako Tuache kuendelea kuongea kuhusu kibali kibali kwa makanisa and we don't see favor katika maisha yetu. Wengi wetu hatujui how it goes and how it happens. Amen. Wacha nirudie mara ya mwisho. Hata nisipojua yule mtu alinunua hizo viti. Mimi kama kazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu Mungu wa Biblia ninaye mumbii ambariki baraka za kwake. Amen. Za kwangu. Sisi amen kesho ni wewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni 1 2. Nataka tusome kitabu ambacho ni cha Bwana siku sasa. Amen. Proverbs. So the, the reason why the woman was preserved ni kwa sababu aliwaficha wapendelezi. Full stop. Kuanzia leo jifundishe to serve God in the kingdom. Amen. Wewe We ficha watumishi wa leo. Amen. Kama unaweza ona mbelelezi mfiche. Amen. Eh, Bwana asifiwe. Amen. Sikiza nikueleze. Learn these things ndio uleta kibali kwa maisha ya mtu. Proverbs of the three verse verse one. Ungoa, ungoa na leo sisi ni mambo mengi leo nasema mambo matatu peke yake. So we talk about favor kwa maisha ya Joseph. Tunaongea kibali kwa maisha ya Musa tuko ongea kibali kwa maisha ya mtume but how does it happen kwa maisha ya praise the name of the lord sikiza kule ushako kweli kule ushako kweli usikubali watu wa ushako kweli kanisa kanisa la ushako kweli usikubali hao watu wa teseke kwa maana sikiza amen ati unaenda huko ushako weekend bwana yesu asifiwe kazi unatoka na Nairobi zile hebungu za mazao mulize zinaishi na Nairobi na unataka ushabu unaenda weekend nyumbani unaenda unakuta watu walio kanisa ya nyumbani weekend wanahangaika na petri petri za mlango wa bodi enda ununue kabla hujatelemka ushabu wewe ukiwa umebeba na ukifika nyumbani wewe upatie mkingaji hizo petri mwambie hizi ni za mlango this is how we win favor before hello Wewe huko kweli mshako ukuta watu wana strongo mahali watajenga kanisa na uko na shamba la gari nani. Enda ukate kuota heka. Na uambie wacheke kanisa wapi? Hapo na utoke uende. Na hata usitoke mambo mengi. That is how we win the favor. Praise the Lord. Eh, bigie Yesu mapoti bwana asifiwe. Hata ikani God because in this church kuna watu wanaelewa haya mambo. Si useme ime. Amen. Proverbs chapter 3 verse 1. Hebu tuende. Tuende because of that. Mwanangu, 
mwanangu hata ingesema bisi usi mwanangu usiyasahau mafundisho yangu rudia hapo usia usia usiyasahau mafundisho yangu mwanangu usiyasahau mafundisho yangu bali kwa moyo wako bali kwa moyo wako ulishike amri zangu shika amri amri ni neno amri ni neno sio zile kwa amri kuu and then tunasoma maana yatakuwa wingi wa siku kitu cha kwanza ukishika neno hizi amri za Mungu zitakupa wingi wa siku sema wingi wa siku wingi wa siku ukitaka siku nyingi ukikaa kwa hii dunia na uko na Mungu wewe shika neno la Mungu kwa ana siku amen maana bi tuendelee tuendelee maisha marefu maisha marefu nafanaka kwa wingi nafanaka kwa wingi hiyo ni basi gani unasoma the length of days and years of life and abundance warfare will they give you for what for the length of days and the years of life now where will go to be akakabu Unajua kuna life span yetu ya kila mtu hapa kwa dunia. Basi giza. Ukitaka yako isiwe short, isikatizwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Shika neno la Mungu na uliweke kwa maisha yako. And then kuna kitu kingine iko hapo tafadhali. For the end of days, long life, peace, abundance, they shall be added unto thee. Peace Peace and abundance. Please what do you what is the meaning of abundance? Wala hapo na jua peace. Jua peace. Peace ni kukatu. Ni kukatu na kulia tu atusuria na kitu. Peace wa mtu. Sio ndio peace according to me. Peace ni kukatu. Katika ulimwengu. Lakini mimi nishiki abundance nikusema hadi. Abundance nikusema hadi niambie. Wingi wa vitu. Okay. Tuendelee tuendelee kuniongelesha. Wewe unaona hapa Tanzania ni? Wewe unataka hapa Tanzania ni? Nimekuja kidole ya kwanza. Hii kanisa iko pale. Hapa dance. Wewe unataka hapa Tanzania ni? Mimi nataka hapa dance ya kilo zangu za Mungu. Hakuna haja ukanyaka ile kilo hii, alafu na bima hii inakuta ni kilo baadhi. Sikimwambia hapa dance, hapa dance mtu anasema kila kitu. Wewe unataka hapa Tanzania ongea when you talk to your professor to yourself na yeah, yeah. kukusaidia itakupatia abundance and peace bwana msaidie kusema pesa bwana msaidie kabisa ni mzima pesa abundance abundance wingi wa miaka wingi wa miaka kwa mm-hmm. mwanangu usijaribu kuacha neno itakupatia wingi wa miaka peace and abundance mm-hmm. unataka peace niongeleshe kanisa hili unataka peace bas peace kwa hiyo neno. Amen. Unataka peace? Yes. Peace haiko kwa unga kuteremka. Amen. Peace kwa hiyo neno. Amen. Unataka peace? Peace iko kwa hiyo neno. Shika hiyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Itakupatia amani wiki wa masiku na hata kuendelea na kufanikiwa. Ninaomba Mungu akufanikishe kwa kiwango chako. Si kwamba utafanikiwa kama mtu mwingine, ni kama wewe. Bwana asifiwe sana. Isome hii ndio basi nyingine ziko mbele ya rangi. Proverbs kadri. So you will find favor and a good reputation in the sight of God and man. Ndio hiyo kwanza hiyo ndio tunakutafuta hapa. Rudia hiyo ndio tulikuwa tunakutafuta hapa. So you will find favor and a good reputation in the sight of God. In the sight of God Anuma Bwana asifiwe. Sikiza. Rao yule kaaba wa Jericho alipata favor in the side of Joshua na Waisraeli. Bwana asifiwe sana. Wakati mtu ameishi kushika neno, anafanya vile neno linasema, anapata kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Amen. Niite hapo katika maisha yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa wakati mtu anakuja kazi kwa mtu katili sana. Kambuni. 
manager tulikuwa tumuita Ed Master kwa sababu sasa mimi na yule pastor wa Avocado tulikuwa tunafanya kazi kambini moja na yule mtu alikuwa mkatili katili katili kiasi ya kwamba ungefanya kazi mtu angefanya kazi leo alafu akifanya makosa kidogo tu hivi makosa kidogo tu hivi leo anakata siku ya leo na ya mjana na ya juice na hiyo siku hii yani makosa moja tu unakaa siku ngapi hani mtu alikuwa mkatili alikuwa anamuita Ed Master but let him tell you by the grace of God we will walk our way wakati niliokoka nilipata kibali matoni kwa huyo mtu watu walikuwa wanamiuliza kwani wewe unasikiza kananga je na kibali hata mimi sikuwa najua siku hizi ndio nakumbukanga najua kumbe iko kibali si usema amen amen yeye alikuwa akitaka kutoka pika akuje Nairobi ati ananiita nasema ngeni unileta kule kijana mdogo ya bila pesa mimi nalikuja kutembea huko Nairobi alafu nalikuja watu wanamuuliza wewe unasikiza nani na haja na hivyo ni master mimi kuja kujua baadaye ni kibali Amen. Na roma hicho kibali kije juu ya maisha yako. Mimi nafanya kazi hata kama ni biashara. Ninaongea nikirudia hata sasa nilisema hivyo. You need that thing. Amen. Ukienda kubiri na na akuru unataka kibali ukihubiri na akuru. Amen. Praise God. Amen. Hii kitu itakusaidia bwana siku sana uyaribu passport. Peter. Oh my god. Unabakisha dakika kumi pekee. Therefore trust in the Lord with the whole thy heart. Mwamini Mungu kwa moyo wako wote. And lean not unto thy own understanding. Na usitegemee akili zako. Verse 6 analine kwa Biblia. In all thy ways acknowledge him. In all your ways acknowledge him. And he shall direct thy path. He shall direct thy path. Verse 7. Be not wise in thy own in thy own heart. Usione usione mwenye hekima sana. Fear the Lord. Muamuje Mungu and the path of evil. Na uto, na uja na uovu. He shall be held to thy nobles. Hiyo itakuwa nao mwili mwako and the marrow to thy bones. Okay. The last the last portion ya kuleta vema. Verse 9. Verse 9. This talk and the Bible. Honor the Lord with thy substance. Honor the Lord with thy substance and with the, with the first fruits of all thy increase. With the first fruits of your increase. So shall thy bands be filled with the plenty. The Lord. And thy my thy presses shall pass out with the new wine. Amen. Amen. Nipo. Bwana asifiwe. Amen. Okay, what are we doing here? Honor honor the, the Lord with You are substance. Mr. Ibiyeni what do you mean? What is the meaning of substance? Mama please. Honor the Lord with your substance. What is the meaning of substance? That I mean. Something tangible. Honor the Lord with your substance. I can hear you. I can hear you. What is this? You are one of the people of God alikuwa na na sili sili Bwana asifiwe sana ambaye alimheshimu Mungu wa Israeli kwa kuficha watumishi wake hapo Bwana asifiwe sana hicho kitu kikamshindia kibali majoni pa Joshua wakati watu wa Jericho wanaangamizwa wote yeye alikuwa preserved kitabu cha Proverbs kinasema mheshimu Bwana na malipo yako Bwana siku sasa. Amen. Verse 9, chapter verse 9 and 10. Mheshimu Mwenyezi Mungu kwa maji yako na kwa marufuko ya mazao yako yote. Sikiza, ukiwa umeokoka, malipo yako, yani mapato yako na mazao yako yote, hakikishana katika your mind uko na sehemu ya Mungu wako. Usijaribu kuishi kama mtu wa ulimwengu huo ambaye yeye anafanya kazi, anafanya biashara anafanya kazi lakini kwa mawazo yake hakuna sehemu ya Mungu kwa hiyo biashara. Yaani hakuna kitu anaweza tolea Mungu. Ndio sababu tunamwambia kuhusu hizi viti. Na nilisikizeni watu wa church. I will never ask na sitatafuta. 
ni nani ambaye alimjibia but any time i come unajua wakati wa mungu kanisani ndio ndio mnaziona any time i come and i pray for this person and everybody god will bless bwana asifiwe amen ona mheshimu mungu na malipuko yako alafu kiswahili inamalizia kusema hapo gala zako zitajaa panaka gala zako zitajaa panaka na mapipa yako yatafurika divine mpya na mapipa yako yatafurika divine mpya bwana asifiwe amen hivyo ndivyo huwa tuna wili kibali cha mungu sema amen amen hebu niangalie hapa we are reading majengo ya mitume awalas chapters katika somo la leo bwana asifiwe sana Matendo ya mitume chapter 10 huwa mimi huwa sikubii maujumbe mpya new messages a a ufunundi na kwa mungu bwana asifiwe sana inaweza kuonekana kama ni things which are simple lakini ndizo zinaleta uzima na uhai si useme amen and make sure that you see these things honor the lord mheshimu mungu na malipo yako praise god hiki kitaleta vita kwa maisha yako Bwana yenyewe usijaribu wajana bibilia sikisi sikisi Bwana sikisa mm-hmm. usijaribu kupenda hii maisha ya wokovu kuna maisha ya wokovu inabwanga na wajuu ambao usipoa na wanaonaka kama ni poa Bwana sikisa mm-hmm. usipende maisha ya wokovu ambao upande ya kuomba tuko sawa upande wa kukemea mashetani tuko sawa upande wa kumbii tuko sawa upande wa kuweka kesha Tuko sawa. Upande wa kuimba praise and worship tuko sawa. Lakini hii kinyamaza hii. Hmm. Hatuna nguvu. Tunapotea msaada kutoka ngambo. Tunapotea msaada wa Musungu. Musungu anguze tu from German. Kwani kuna mtu na alibia hii? Usipende hiyo wokovu. Usipende, usipende hiyo wokovu. Ati mambo ile ingine hii iko sawa hii ingine. Hebu ambia mwanzo hii ingine. Ingine. Hii ingine iko sawa. Bea mapepo kuomba, kuabudu hata kuamka na kukaragara. Lakini hii kiadibika tunapojea mzuri. Na watu wengine wanaonaka kama hiyo ni maisha mazuri ya wokovu. Kata. Sema ninataka hicho kibali ambacho usaidia mtu atae kupata mapato. Amen. Ndio niwe ninakuheshimu na malipuko. Amen. Mimi unajua mimi huwa naamini tukisema tukisema kwamba tumetaka kujenga church hii tununue mabati huwa ninaamini ya kwamba mimi pasta ninastahili kununua mabati kama tano hivi si ati ni mojeo mulete ati kwa sababu mimi mbibi hata mimi mwenyewe nasahi kununua ngapi tano praise god mm-hmm. usipende hiyo wokovu ambayo sio la kuona god ona god ni everything okay soma hiyo kitabu basi soma hiyo kitu ya colonelius ile mtu ambaye yuko colonelius na tena wa mitume chapter 10 verse 1 tumalizia hapa bwana siku sasa this is how we win the favor in the presence of god that una, tunafanya mambo ambayo yanafanya mungu atutanzame si useme amen amen sasa wakati wa kuruhusu nisome kuna maandiko yanasema siku moja Yesu alikiwa anahubiri mtu mmoja alikuja akamwambia mtoto wangu ni mgonjwa sana naomba uende ukamponi kabla Yesu hajaenda kuponi huyo mtoto wale watu walikuwa hapo karibu walimwambia Yesu huyu mtu ndiye alitukitengenezea ile sinagogi unastahili uponi mtoto wake nilisoma hiyo maandiko nikaoka aya kumbe mtu ambaye alijenga sinagogi aliwini fever ya Yesu swala sikio amen sisi tujeke sisi tujeke masinagogi leo haleluya amen hebu soma hii maandiko from verse 1 what to be kulikuwa na mtu mmoja huko Kaisaria aitoa kwa hiyo imeendelea na kikao kwa kikosi kimoja kitoa cha kikosi cha Italia endelea alikuwa mtu mwenye mtu mwema naye naye pamoja na jamaa yake yote walimcha Mungu alikuwa anafanya mengi kusaidia maskini wa eh, Kiyahudi na alikuwa na sai daima napata saa tisa alasidi aliona dhahiri katika maono Malaika wa Mungu akiingia ndani ya ndani na kumwambia kwa neno hilo. Neno hilo aka alipodolea macho huyo malaika kwa hofu akamwambia kuna nini mheshimiwa? Eh huyo malaika akamwambia 
Mungu amezipokea sala zako na sadaka zako kwa maskini wala hata kusahau. Sasa watume watu hapo ya, watu yako watume watu yopa watu 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 yopa wakamuite mtu mmoja aitoe Simon kwa jina lingine Petro yeye yuko nyumbani kwa kwa Simon mtengenezaji wa ngozi ambaye nyumba yake iko karibu na bahari huyo malaika alisema aliyesema hayo alipokuisha kwenda hivyo bila hivyo angalia angalia hii ni point ya mwisho wa Mungu. Bwana sikio sana. Amen. Yale maandiko mengine tunasoma tukio tumesimama. Sasa nisikie. Maandiko hayo hayo umesoma mara nyingi sana. Kuna mtu alikuwa anaitwa Cornelius. Alikuwa mkuu wa jeshi. Lakini kuna tabia alikuwa nazo. Bwana sikio sana. Amen. Yeye ule mshahara wake wa jeshi akipata alikuwa anasaidia maskini. Anasaidia maskini anasaidia maskini. Wacha nikuelezee mtu wangu. Kuna siku utakuwa kwa kanisa lingine hapa wacha hapa. Wacha sikio sana. Amen. Jifundishe kuwa baraka kwa watu. Praise the name of the Lord. kitu atafanya hivi, kinita kitu kama tuko pamoja. Wacha sikiwe. Amen. Jifundishe kuwa baraka. Maandiko yanasema Cornelius alikuwa anasaidia maskini. Lakini malaika alipokuja hapo mwambia ulikuwa unasaidia maskini. Malaika alimwambia sala zako na sadaka zako kwa maskini zimetokea mbele ya Mungu. Amen. Kama kadhi. I like that. Amen. Kule kuna kitu tunaweza kuna mambo tunaweza fanya hapa duniani si tunaona tunaona tunafanya tu kawaida. Kumbe katika ulimwengu wa Mungu inakuwa ni kadhi. Praise the name of the Lord. Amen. Watu wengi tuliokoka na kwa sababu ya kutofundishwa Biblia vizuri. Wacha nisembe tena na nimtie. It is not so good. Hebu sema it is not so good. It is not so good. It is not so good. Mutwa meokoka. Lakini kuna the same same mtu ambaye ajaokoka ambaye yeye ufaa ndio. Na huyo anabadilisha hivyo anaona anga huyo. It is not so good. Ndio huyo anasema Zetu so good. Bwana sipe sana. Amen. Inatakiwa huyo hapo na nguo nyingi anachukua moja na kachia. Hiyo ndio kwa kwa. Bwana sipe. Amen. Sio vizuri. Sio vizuri kuja kwa kanisa. Na mtu ametengeneza ndaka, ametengeneza nywele. Kisaini mwezi mmoja. Mwezi mbili. Mwezi tatu. Naja baadhi Wanadada wana sikiwa eh kuna maji bana. Jam, kwa nini unafanya ngoi? Wanadada ninauliza, kwa nini inafanya hicho hicho? Nikumbwa na wana wana. Ewe. Hadi niongeleje, niongeleje mwana wangu, niongeza swali. Kwa nini hicho inafanya ngoi? Ni ama ni nyamba ya mimi ni jawa si jawa na mama kwa hapo lakini ndio amen bwana sifiwe amen bwana anasema cornelius alikuwa anapeana anapeana hapo na ufunuo anajua kupea maskini na anajua kuomba kila wakati kuna bidu tatu ilikuwa na cornelius alikuwa naomba kila siku alikuwa anaomba kila siku tena alikuwa anasaidia maskini bwana sikio sana yani alikuwa na ukuno wa kuomba uliza mzako wewe unaomba my god kuna swali nataka tuulizane hapo na bibilia ya kiingereza tafadhali cornelius alikuwa hebu angalia watu wa bibilia ya kiingereza angalia bibilia cornelius alikuwa anaomba kila wakati bibilia ya kiingereza ndio angalia bibilia hapo cornelius alikuwa anaomba Password, password. Tunamalizia hapa watu watu. How to win favor before God. Simo. My God. Ninge kwa wewe 
na mtu anapigwa hatoki hapo anikumaliza kumaliza I want us to pray Usichoke kuomba hiki kitu Chama ni mtu ambaye alikuwa anasoma wapi kwa kumbuka wanasoma matendo 10 kuanzia moja mimi nataka verse 2 Biblia ya Kiingereza verse 2 Vasti a devoted man he was a devoted man kuja kidogo a devoted man in the land he feared God with all his household and he gave us liberally to the people and pray constantly okay okay vitu gapi four Nataka tuanze pole pole watu wa Mungu. How do we live? What? He was a devoted man. Ukisoma hiyo unaniangalia. Sunday you are made in the kingdom of God you have to devote yourself to serve God. 